viewers welcome to accounts plus channel please subscribe our channel to know the latest video now today's topic income tax basics varumana variyin adipadaigal so income tax varumana vari na enna what is income tax income tax is a tax on the income of an individual or person varumana vari enbadu ஒரு தனிநபரின் வருமானத்திற்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் வருமானத்திற்கும் விதிக்கப்படும் வரியாகும் தி சார்ஜ் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் கவர்ன் பை தி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ வருமான வரி சட்டம்ங்கிறது இந்தியாவில் முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தோராம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது திஸ் ஆக்ட் கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ இது வந்து எப்போ அமல்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் இருந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் தேர் இஸ் அ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் வருமான வரியில் இரண்டு வகை இருக்கு ஒன்று பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் தனிநபர் வருமான வரி ஸோ தனிநபர் வருமான வரிங்கிறது யாருக்கு விதிக்கப்படுகிறதுனா இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹெச்இஎஃப் அன்ரிஜிஸ்டர் ஃபேம் வரையறுக்கப்பட் வரையறுக்கப்படாத நிறுவனங்கள் சிறு சிறு நிறுவனங்கள் அசோசியேஷன் கழகங்கள் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து தனிநபர் வருமான வரி ஆஃப் பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் வந்து விதிக்கப்படுகிறது கார்பரேட் இன்கம் டாக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு உண்டான வரி வணிக நிறுவனத்துக்கு உண்டான வரி சார்ஜ் ஆன் தி இன்கம் of registered companies and corporations so nirvanangalukkum companygalukkum in the corporate income tax ngiradhu vidikapadigirathu so assessment year assessment year na madipittu varudam assessment year means the period starting from april 1st and ending on march 31st of the next year Example, assessment year 2021-22 which will commence on April 2020 to March 2021. That is why April 20-21 is the same as the government. That is the assessment year. So, if we are going to earn the same as April 20-21, that is the same as the financial year. That is the same as the next year. That is assessment year, வரி மதிப்பீட்டு வருடம் சொல்லுவாங்க அந்த வருடத்தில் நம்ம அதுக்கு உண்டான வரியை வந்து கணக்கிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுறது அதுதான் வந்து அசஸ்மெண்ட் இயர் மதிப்பீட்டு வருடம்ன்றாங்க அசசி அசசி மீன்ஸ் எ பர்சன் பை ஹூம் இன்கம் டாக்ஸ் பேயபிள் அண்டர் தி ஆக்ட் ஸோ அசசிங்கிற ஒரு மதிப்பீட்டாளர் மதிப்பீட்டாளர்னா வரி கட்டுபவர் யார் வரியை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டுறாரோ அவர் தான் வந்து அசசி பேன் கார்டு ஸோ வருமான வரியில் வந்து முக்கியமா பேன் கார்டு சொல்லுவோம் பேன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் பர்மனன்ட் அக்கவுண்ட் நம்பர் பர்மனன்ட் அக்கவுண்ட் நம்பர் இட் இஸ் டிஜிட் யூனிக் அல்ஃபா நியூமரிக் நம்பர் யூஸ்ட் பை தி இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தட் ஆக்ட் ஆஸ் அண்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஃபார் அஸ் அதாவது வந்து வருமான வரி செலுத்துபவர்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து பேன் கார்டுங்கிறது நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி எடுக்கணும் பேன் கார்டுங்கிறது இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய கணக்கு பதிவு எண் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டென் டிஜிட் நம்பர் டென் டிஜிட் யூனிக் ஆல்ஃபா நியூமரிக் நம்பர் தனித்துவம் மிக்க ஒரு நம்பராக இருக்கும் டென் டிஜிட் நம்பராக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்பரும் இருக்கும் கேரக்டர்ஸ் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ பேன் இஸ் ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ஃபைலிங் ஐடிஆர் ஸோ பேன் கார்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு பேன் கார்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கேன் trace all our communications returns refunds and other activities relating to income tax through our pan so very with very income tax department so ella vidamana communications galayum returns nam seluthu kudi returns adhe namalukku refund namalukku varakudi refund other activities uh, income tax base panni namba vande varumanatha base panni vera enna activities seiyromo adellame vande idu moolama da vande income tax department ingiradhu enna pandranga communicate pandranga trace pandranga namba patti therinjikranga so income tax through our it is it look like as shown in image so pan card eppadi irukum ingiradhukundana image in the image first pan card portha varaikum first five digit will always a alpha alphabetic ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய பேன் கார்டு நம்பரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் வந்து ஆல்ஃபாபெட்டிக் அதாவது கேரக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட் நியூமரிக் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட் ஆனால் பேன் கார்டு வந்து டோட்டலி டென் டிஜிட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் வந்து ஆல்ஃபாபெட்டிக் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க த நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட் வந்து நியூமரிக் நம்பர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் லாஸ்ட் டிஜிட் மஸ்ட் பி ஆல்ஃபாபெட்டிக் ஆல்ஃபாபெட்டிக்கில் இருக்கும் கேரக்டரில் இருக்கும் பட் தி ஃபோர்த்து லெட்டர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஃபோர்த்து லெட்டர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் வந்து கேரக்டர்ஸ் alphabetic adala fourth letter is important as it donate type of assessee 
மதிப்பீட்டாளர் பேன் கார்டு வச்சிருக்கிறவர் யார்ங்கிறத வந்து நிர்ணயிக்கிறது தான் அந்த ஃபோர்த்து டிஜிட் அவர் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இல்லை ஒரு கம்பெனியாக ஃபேமாங்கிறத வந்து இந்த ஃபோர்த் டிஜிட் மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட்டில் ஃபோர்த் டிஜிட் வந்து அசோசியோட டைப்பை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட் ஆஃப் இன்கம் ஸோ வருமான வரியை வந்து கணக்கிடுறதுக்கு இந்த ஹெட் ஆஃப் இன்கம் மூலமாக தான் நம்ம வந்து வரியை வந்து அந்தந்த ஹெட்டில் வந்து செலுத்துகிறோம் ஆஸ் பேர் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீன் தி இன்கம் ஆஃப் எ பர்சன் இஸ் கம்ப்யூட்டட் அண்டர் தி ஃபாலோயிங் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீனில் இன்கம் டேக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரு ஒருவரோட வருமானத்தை வந்து இந்த அஞ்சு ஹெ ஹெட்டில் இந்த ஃபைவ் ஹெட்ஸில் தான் வந்து வந்து தெரியப்படுத்துகிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஹெட் என்னென்னா சேலரி ஸோ எக்ஸாம்பிள் சேலரி அலவன்சஸ் ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஹெட்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹெட் வந்து சேலரி சம்பளம் ஸோ நம்ம ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஊதியம் ஊதியத்தை ப்ளஸ் நம்மளுக்கு எடு எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன அலவன்சஸ் படிகள் கிடைக்குதோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம அந்த வருமானத்தை எல்லாமே இந்த சேலரிங்கிற ஹெட்டில் தான் நம்ம வந்து காட்டணும் ஸோ யார் யார் எம்ப்ளாய் இருக்காங்களோ ஸோ அந்த எம்ப்ளாயிஸ் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய அவங்களோட சம்பளத்தை எல்லாமே இந்த சேலரிங்கிற ஹெட்டில் வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம் செகண்ட் ஒன் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அதாவது வந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய வாடகை வீட்டு 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 வாடகை வாடகை எல்லாம் வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்கிற ஹெட்டில் வந்து நம்ம தெரியப்படுத்தணும் ஓகே நம்ம வாங்கக்கூடிய ரெண்ட் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஹவுஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹவுஸ் வந்து ரெண்டில் கொட்டிருந்தீங்கன்னா வாடகை கொட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த வாடகை வருமானத்தை வந்து நீங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற ஹெட்டில் வந்து தெரியப்படுத்தணும் தென் தேர்ட் ஒன் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அதாவது வந்து வணிகர்களுக்கு வியாபாரி வியாபாரம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ வியாபாரத்தில் வரக்கூடிய லாபத்தை இந்த மூணாவது ஹெட்டில் தான் வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும் அதே மாதிரி இது வியாபாரிகளுக்கும் ஒரு கம்பெனிஸுக்கும் சேம் டைம் வந்து ப்ரொஃபஷன்ஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் வந்து யாருங்க தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எ டாக்டர்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் லாயர்ஸ் இவங்க ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கம்ஸ் எல்லாமே இந்த தேர்ட் ஹெட்டில் தான் வந்து இவங்க டிக்ளேர் பண்ணும் ஸோ அப்போ வியாபாரிகள் அவங்க வியாபாரத்தில் வரக்கூடிய லாபம் ப்ளஸ் வந்து ஆடிட்டர்ஸ் டாக்டர்ஸ் தென் லாயர்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன்ஸ்கள் அவர்கள் ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய வருமானங்களை இந்த மூணாவது ஹெட்டில் தெரியப்படுத்தணும் ஃபோர்த் ஒன் கேபிட்டல் கெயின் முதலீட்டு வருவாய்கள் ஸோ முதலீட்டு வருவாய்கள் தான் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் கெயின்ங்கிறது லேண்டை வந்து சேல் பண்ணி வரக்கூடிய லாபம் அதே மாதிரி ஹவுஸ் சேல் பண்ணி வரக்கூடிய லாபம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சேல்ஸ் பண்ணுற மூலமாக வரக்கூடிய லாபத்தை அதே மாதிரி ஷேர்ஸ் இது மூலமாக வரக்கூடிய லாபத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேபிட்டல் கெயின்ங்கிற ஹெட்டில் வந்து டிக்ளேர் பண்ணோம் இதில் டிக்ளேர் பண்ணி தான் அதுக்குண்டான வரியை நம்ம கட்டணும் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்னா வேறு வகையில் இந்த நாலு ஹெட்டு தவிர வேறு வகையில் நம்மளுக்கு ஏதாவது வருமானம் வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபிஃப்த்து ஹெட்டில் தான் நம்ம வந்து காட்டணும் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் கிஃப்ட் டிவிடண்ட் பேங்க்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய பணத்துக்கு உண்டான வட்டி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அன்பளிப்பு தரக்கூடியது கிஃப்ட்டு தென் டிவிடண்ட் ஷேர்ஸ் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பங்காதாயம் இது மூலமாக வரக்கூடிய வர வரதெல்லாமே நீங்கள் இந்த ஃபிஃப்த்து ஹெட்டில் தான் வந்து நீங்கள் காட்டணும் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் டேக்ஸில் வந்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன்னா என்ன It is used to salary in, salary individual by the by their employers. That is one employer who is an employee who is an employee who is an form 16. In the form 16, what is the form? This form prescribed detail regarding. In the form, what is the form 16? The salary and amount received. So, they are an employee. An employee who is an employee who is an employee. அலவன்சஸ் அலவன்சஸ் லைக் ஹெச்ஆர்ஏ டிஏ எக்ஸட்ரா அதாவது ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸு ட்ராவலிங் அலவன்ஸு ஸோ கன்வீனியன்ஸு இந்த மாதிரி என்னென்ன அலவன்சஸ் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து அந்த எம்ப்ளாய் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீனில் வந்து வரும் இதை தவிர அதர் இன்கம்ஸ் அவர் வேறு வகையில் ஏர்ன் பண்ண வருமானங்கள் ஸோ சம்பளம் வாங்கியிருப்பார் சேம் டைம் வந்து வேறு வகையில் அவருக்கு வந்து வந்திருக்கக்கூடிய வருமானங்கள் எல்லாமே இந்த ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அவர் காட்டி ஆகணும் அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து என்னென்ன டிடெக்ஷன்ஸ் பண்ணார் டிடெக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் ஸோ என்னென்ன கழித்தல் அதாவது ஏடிசியில் அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பார் ஏடிடி ஸோ இதெல்லாம் கழித்து போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ வந்து அவர் வரி கட்டுறாரு
அதே மாதிரி என்னென்ன டிடெக்ஷன் வாட் ஆர் தி டிடெக்ஷன் வி ஹேட் டு டன் ஸோ இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீனில் வந்து இருக்கும் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவரோட ரிட்டர்ன்ஸை வந்து அந்த எம்ப்ளாய் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபைல் பண்ண முடியும் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் மெயின்டைன் அண்ட் ஜென்ரேட்டட் பை தி இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ வருமான வரித்துறையால் இந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்ங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னா வாட் இஸ் கண்டெய்னிங் ஃபார் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் விச் கண்டெய்ன் ஆல் டேக்ஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் பேயர் அதாவது வரி யார் செலுத்துகிறாரோ அவரை பற்றின சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விவரங்களும் இந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸில் தான் இருக்கும் ஸோ என்ன விவரம் இருக்குன்னா டீட்டெயில் ஆஃப் டேக்ஸ் டிடெக்டட் ஆன் யுவர் இன்கம் பை டிடெக்டர்ஸ் யார் யார் இவருக்கு வரியை வந்து பிடிச்சிருக்காங்க என்னென்ன வகையில் இவருக்கு வருமானம் வந்துச்சு யார் யார் இவருக்கு வருமானத்தை கொடுத்துருக்காங்க அந்த வருமானத்தில் எவ்வளோ வரியை வந்து யார் யார் பிடிச்சிருக்காங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸில் இருக்கும் அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இவர் ஏதாவது அட்வான்ஸ் வரி ஏதாவது கட்டியிருந்தார்னா அது அந்த டேக்ஸும் வந்து இந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸில் தான் வரும் ஸோ அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்ங்கிறது ஸோ இந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் மூலமாக தான் ஒரு எஸ்எஸ்சி வந்து என்னென்ன வரி கட்டியிருக்காரு யார் யார் அவர் எந்த யார் யார் அவருக்கு வருமானத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ வரி அதில் கட்டியிருக்காருங்கிற எல்லா விவரமும் இந்த ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் மூலமாக தெரிஞ்சிக்கலாம் தென் இப்போ லேட்டஸ்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் வருமான வரி ஸ்லாப் என்ன டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த வருடத்தோட வரி நம்ம வந்து எப்படி கட்டணும் என்ன ஸ்லாப் படி நம்ம கட்டணும் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது வந்து மதிப்பீட்டு வருடம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கு இருபது இருபத்தொன்று வரியை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ ஸ்லாப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்லாப் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்லாப் அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒருவரோட ஆண்டு வருமானம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் அதாவது ரெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரி கிடையாது நில் தெர் இஸ் நோ டேக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து அவர் கட்டணும் அதாவது வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவர் சம்பா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவர் சம்பாதிச்சார்னா அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்குமே அவருக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் விகிதத்தில் வரியை வந்து கால்குலேட் பண்ணி கட்ட வேண்டியது இருக்கும் தி ரிபேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் அவைலபிள் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி ஸோ ரிபேட் தள்ளுபடி இப்போ அஞ்சு ப அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூறுவா வரும் அந்த பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூறுவா வந்து அவர் வரி கட்டணும் ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட்டுக்கு பட் செக்ஷன் எயிட்டி செவன் ஏல வந்து ரிபேட் இருக்கிறதுனால இந்த பன்னெண்டாயிரத்து ஐநூறுவா அவருக்கு வந்து லெஸ் ஆகிடும் அவர் வட்டி கட்ட தேவையில்லை ஸோ அப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் அவர் வரி கட்ட தேவையில்லை தென் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஏழரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் ஒருத்தர் சம்பாதிக்கும் போது பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் அதே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணார்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் டென் லேக்ஸ் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தென் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணார்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸு எபோவ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டு அண்ட் எபோவ் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ சம்பாரிச்சாலும் சரி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்லாப்பில் வந்து அவர் வந்துடுவார் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸை கட்டணும் தி டேக்ஸ் கால்குலேட்டட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் சச் ரேட் வில் பி சப்ஜெக்ட் டு ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் ஆஃப் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் எந்த ஸ்லாப்பில் ஒருத்தர் வரிக்கு வராரோ அவர் வந்து இந்த வரியை தவிர ம எஜுகேஷன் அதாவது ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ்ஸுங்கிறது ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து அடிஷ்னலாக அவர் கட்ட வேண்டியது வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸ் ஏன்னா பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸில் யார் யார் கவர் ஆவாங்க இண்டிவிஜுவல் தென் ஹெச்இஎஃப் தென் வந்து அன்ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபேர்ம்ஸ் தென் அசோசியேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் கேட்டகரியில் வந்துடுவாங்க இதே வந்து கம்பெனிஸ்லாம் வந்து கார்பரேட் இன்கம் டேக்ஸில் வருவாங்க வென் கம்பெனிஸ் பே டேக்ஸ் அண்டர் தி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இட் இஸ் நார்மலி கால்ட்
ஸோ இவங்களோட வருமானம் வந்து ஆண்டு வருமானம் வந்து ஒரு கோடி ரூபாயிலேருந்து பத்து கோடி ரூபா வரைக்கும் இருக்கும்போது அடிஷ்னலாக வந்து ஏழு பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் ஜென்ரலாக அவங்களோட வரி வந்து முப்பது பர்சன்ட் டேக்ஸு அவங்களோட லாபத்துக்கு இதை தவிர வந்து அவங்களோட லாபம் வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே போகும்போது அப் டு டென் க்ரோர் வரைக்குமே செவன் பர்சன்ட் வந்து அடிஷ்னல் டேக்ஸ் வந்து அவங்க கட்டணும் தென் ஒன் டென் க்ரோர் செபோஸ் வந்து அவங்களோட இன்கம் போகும்போது டுவெல் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து அவங்க கட்டணும் அதே ஃபாரின் கம்பெனிஸ் இஸ் டேக்ஸபிள் ரேட் அட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதே வந்து கம்பெனி நான் ரெசிடென்ஸ் இந்திய குடியுரிமை பெறாத நிறுவனங்கள் இது வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் சேம் டைம் அவங்க வந்து டூ பர்சன்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் வேர் டோட்டல் இன்கம் எக்ஸீட் ருபீஸ் ஒன் க்ரோர் டு டென் க்ரோர் ஸோ ஒரு கோடி ரூபாயிலேருந்து பத்து கோடி ரூபா வரைக்கும் அவங்களோட வருமானம் வரும்போது ரெண்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாக அவங்க பே பண்ணணும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இல்லாமல் தென் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மேலே எபோவ் டென் க்ரோர்ஸ் மேலே அவங்க ஏர்ன் பண்ணும்போது அவரோட இன்கம் ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து அவங்க கட்டணும் தென் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சேர்ஸ் இதை தவிர ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் சேர்ஸுங்கிறது அடிஷ்னலாக அவங்க ஃபோர் பர்சன்ட் கட்டணும் ஸோ இந்த இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன்கம் டேக்ஸ் வரியை குறைக்கணும்னா டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்ன டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இருக்குங்கிறதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ எனிவே ஸோ தேர் இஸ் அ செக்ஸ் அண்ட் எயிட்டி சி அதில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்குமே வந்து நம்ம டிடெக்ஷன் நம்மளோட வருமான வரியை வருமானத்தை குறைச்சிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அதே மாதிரி செக்ஸ் அண்ட் எயிட்டி டிங்கிறது வந்து தட் இஸ் அவர் மெடிக்கல் இது வந்து மெடிக்கல் வச்சுருந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வச்சுருந்திங்கன்னா அதை டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களோட இன்கம் ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏடிசியில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் தென் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் சில்ட்ரன்ஸ் டியூஷன் ஃபீஸ்லாம் வந்து நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் ரிடியூஸ் பண்ணலாம் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ஸோ ஏடிடியில் வந்து மெடிக்கல் தென் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஹவுசிங் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அப் டு டூ லேக்ஸ் வரைக்குமே நீங்கள் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் எயிட்டி செவன் ஏ அதான் டூ உங்களுக்கு வந்து அந்த ரிபேட் அந்த ரிபேட்டுங்கிறது ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்குமே வருமானம் வரும்போது அது டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிடியூஸ் ஆகிடுது ஸோ அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் நம்மளுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்குமே டேக்ஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸில் டுவெல் பாயிண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டேக்ஸ் வரும் அதை வந்து எயிட்டி செவன் ஏங்கிற அந்த ரிபேட் மூலமாக நம்ம அதை லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அதை தவிர ஸ்டாண்டர்ட் டிடெக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி செக்ஷன் எயிட்டி இங்கிறது வந்து எஜுகேஷன் லோன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதை வந்து நீங்கள் கழிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி எயிட்டி சிசிடி எயிட்டி சிசிடிங்கிறது என்பிஎஸ் ஸ்கீம்லேருந்து நீங்கள் கழிக்க முடியும் தென் வந்து எயிட்டி ஜிஜிங்கிற ஒரு செக்ஷன் இது வந்து ஹெச்ஆர்இ ரெண்ட்டு அதை வந்து கழிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி செக்ஷன் எயிட்டி டிடிபி இங்கிறது வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸோட பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம டீட்டெயிலாக அனதர் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பட் எனிவே இது எல்லாமே வந்து டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம் ஸோ நம்மளோட வரியை ரிடியூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்கீம் இதெல்லாம் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அதெல்லாம் நம்ம கழிச்சிக்கலாம் தென் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் இன்கம் டேக்ஸ் ஸோ தேய்மானம் எந்தெந்த அசட்ஸ்க்கு எவ்வளோ வந்து தேய்மானம் நம்ம கணக்கிடணும் கால்குலேட் பண்ணணும் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூவில் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூவில் எந்தெந்த பர்டிகுலர் அசட்ஸுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறது தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெசிடென்சியல் பில்டிங்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும் டெப்ரிசியேஷனுங்கிறது இயர்லி ஒன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது எண்ட் ஆஃப் தி ஃபினான்ஷியல் இயரில் மார்ச்சில் தென் கமர்ஷியல் பில்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா டென் பர்சன்ட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணலாம் பெர் ஆனம் அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் அசஸோட வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் டென் பர்சன்ட் டெப்ரிஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வைக்கிள்ஸ்க்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பஸ் லாரி டேக்ஸி இதெல்லாம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டே தேர்ட்டி பர்சன்ட் டெப்ரிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஏரோப்ளான் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கம்ப்யூட்டர் அண்
ஸோ ஆன்லைன் மூலமாக உங்களோட இன்கம் டேக்ஸை நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அது மூலமாக நீங்கள் உங்களோட இன்கம் டேக்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலாம் டேக்ஸ் பேயர் யூஸ் திஸ் வெப்சைட் எவ்ரி இயர் டு ஃபைல் தேர் இன் டேக்ஸஸ் ஸோ அவங்க என்ன சம்பாதிச்சிருக்காங்க என்ன ஏர்ன் பண்ணியிருக்காங்க அதோடய ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் ஃபைல் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலாம்னா கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட் வந்து டபிள்யூ 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 டாட் இன்கம் டேக்ஸ் இந்தியா இ ஃபைலிங் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இதில் தான் நம்மளோட வருமான வரி இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணுறோம் ஸோ சேம் டைம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் இன்கம் டேக்ஸ் இந்தியா டாட் ஜிஓவி டாட் இன்கிற வெப்சைட் மூலமாக நம்ம ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட வெப்சைட்டை தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அதாவது டேக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே த்ரூ திஸ் வெப்சைட் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ மேட்ச் வாட்சிங் மை வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு சி தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ